ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನಾಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಾಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಏಳನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಐದು ಮಾರ್ಕು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋವಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಡಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಟೈಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಅದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ using a wave function the probability of finding an electron within the matter wave can be explained ee wave function en helutte andre elli electron ide probability of finding an electron electron elli situated agide between which region alli ide anta nimge explain madodike nanage wave function na help madutte so idu henge help madutte andre nan imaginary number thagondu adanna square maadkondu avaga adanna real number maadkondu ya adre adrinda nanu position of an electron elli
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಯೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕಾಡೆಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೆ ಬಿ ಕೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬೇಬಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐ ಕೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲನು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಫ್ಯೂ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗು ನಮಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತ ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೈ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯಿತು ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಆರ್ ಒಪ್ಟೈಂಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡೆಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಾಡೆಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡೆಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಾಡೆಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಸೈದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ
ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಪರೇಟರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದು ಪಾಶ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಶ್ಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಫೈಮನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೇಸ್ ದ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಐದರ್ ಲೈಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್